AVZ Giải bài tập full môn Soạn văn hay nhất Học live stream miễn phí Tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu Vào thư viện áp Tải ngay AVZ Chào tất cả các em Như vậy ở trong những video học trước Thì cô và các em đã được cùng nhau tìm hiểu Xong phần 1 và phần 2 Trong chương trình sinh học lớp 10 Cụ thể ở trong phần 1 Trong chương trình sinh học lớp 10 Thì chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu Về những đặc điểm chung của thế giới sống Chuyển sang phần số 2 Thì cô và các em đã được cùng nhau Tìm hiểu về phần sinh học tế bào Và chuyển sang video học ngày hôm nay Thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu phần số 3 Cũng chính là phần cuối cùng trong chương trình sinh học lớp 10 của chúng ta Ở phần 3 này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sinh học vi sinh vật Trước khi chuyển sang phần 3 Thì cô có một câu hỏi đặt ra như sau trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng nếu để lương thực, thực phẩm ở ngoài môi trường sau một thời gian thì chúng ta có thể quan sát thấy được một số hiện tượng như sau. Rau củ quả thì sẽ bị mốc và thức ăn thì sẽ bị ôi thiêu. Vậy nguyên nhân nào mà lại làm cho rau củ quả bị mốc và thức ăn thì lại bị ôi thiêu? Để có thể giải quyết được câu hỏi này thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu sang nội dung của bài học ngày hôm nay. Phần 3. Sinh học vi sinh vật Chương số 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật Và trong video học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học số 22 trong chương 1 Đó chính là dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật Đối với nội dung bài học số 22 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung chính như sau Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm vi sinh vật là gì Nội dung thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là các loại môi trường cơ bản. Nội dung thứ ba là các kiểu dinh dưỡng và nội dung thứ tư đó chính là hai quá trình hô hấp và lên men. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm vi sinh vật. Quan sát lên trên slide cô có hai bức tranh. Bức tranh đầu tiên đây chính là hình ảnh của một đầu của một chiếc kim được phóng to và hình ảnh ở bên cạnh đó chính là hình ảnh của vi sinh vật Như vậy, quan sát vào hình ảnh trên thì chúng ta thấy rằng kích thước của vi sinh vật như thế nào đấy ạ? Rất nhỏ bé đúng chưa ạ? Vô cùng nhỏ bé Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát một số loại vi sinh vật như sau Vi khuẩn hay là tảo lục động vật nguyên sinh nấm mốc sau khi đã được cùng nhau quan sát về một số hình ảnh về vi sinh vật thì chúng ta sẽ rút ra được khái niệm đầu tiên về vi sinh vật như sau. Khái niệm về vi sinh vật thì vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé chỉ quan sát được dưới kính hiển vi. Như vậy qua đây thì chúng ta thấy rằng vi sinh vật là những cơ thể mà có kích thước vô cùng nhỏ bé Với mắt thường thì chúng ta không thể quan sát được mà chúng ta phải cần sử dụng đến dụng cụ hỗ trợ Đó chính là kính hiển vi để có thể quan sát được vi sinh vật Tiếp theo về đặc điểm của vi sinh vật thì vi sinh vật là những cơ thể đơn bào một số là tập hợp đơn bào, nhân sơ hoặc nhân thực Đối với cơ thể đơn bào thì chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu ở trong phần 2 trong chương trình sinh học lớp 10 Sinh vật thì sẽ được chia làm hai loại, đó chính là sinh vật có cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào Đối với cơ thể đơn bào, tức là cơ thể được cấu tạo nên từ một tế bào Tiếp theo, về tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực thì ở phần này chúng ta cũng đã được cùng nhau tìm hiểu rất rõ ở phần số 2 trong chương trình sinh học lớp 10 Tiếp theo, cô có một ví dụ như sau Quan sát lên trên slide thì đây chính là ví dụ về tốc độ sinh trưởng ở vi sinh vật Cụ thể, ví dụ đầu tiên là về một trực khuẩn đại trà có tên là vi khuẩn E. coli Thì đối với vi khuẩn E. coli này cứ sau 20 phút thì chúng lại tiến hành phân chia một lần Và qua đó thì người ta tính được rằng Sau 24 giờ tức là sẽ phân chia 72 lần Thì lúc này vi khuẩn sẽ tạo ra được 4.722.366,5 nhân 10 ngũ 17 tế bào con được tạo ra vì sao mà sau 24 giờ lại phân chia được 72 lần Thì chúng ta sẽ dựa vào đây 
Đầu tiên chúng ta thấy rằng này Thời gian phân chia một lần của vi khuẩn E. coli là 20 phút Cứ 20 phút thì chúng lại phân chia một lần Như vậy từ đây chúng ta sẽ đổi 24 giờ sang phút Lấy 24 x 60 Sau đó chia cho 20 phút là thời gian phân chia một lần Thì sẽ ra được con số là 72 lần Tiếp theo về ví dụ thứ hai ở gà thì chúng ta quan sát thấy rằng này Từ một con gà để có thể đẻ được trứng thì nó cần phải mất thời gian là khoảng từ 6 đến 7 tháng thì mới có khả năng đẻ trứng Và trứng này thì muốn nở thành một con gà con thì lại cần từ 19 đến 22 ngày để có thể nở thành một con gà con Như vậy về tốc độ sinh trưởng và sinh sản của hai loài trên thì chúng ta thấy rằng có sự khác biệt gì? Đối với vi khuẩn E. coli thì chúng ta thấy rằng tốc độ sinh sản của nó là rất nhanh Còn đối với ở gà thì tốc độ sinh trưởng và sinh sản lúc này là chậm hơn rất nhiều lần so với vi khuẩn E. coli Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ có nhận xét thứ hai như sau Vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa Chất dinh dưỡng sẽ nhanh, sinh trưởng và sinh sản rất nhanh. Vậy, đối với phần khái niệm về vi sinh vật thì các em cần phải nắm được cho cô các ý như sau. Đầu tiên là về khái niệm, thì vi sinh vật là những cơ thể có kích thước vô cùng nhỏ bé, chỉ quan sát được dưới kính hiển vi và mắt thường thì không thể quan sát được. Về đặc điểm của vi sinh vật thì các em cần phải nắm được cho cô vi sinh vật có 3 đặc điểm chính như sau Đặc điểm chính đầu tiên đó là những cơ thể nhỏ bé chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi Đặc điểm thứ hai của vi sinh vật mà các em cần phải nắm được cho cô Đó chính là vi sinh vật thì có cơ thể đơn bào Tức là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào Một số là tập đoàn đơn bào Có cấu trúc nhân sơ hoặc nhân thực Tiếp theo đặc điểm thứ ba về vi sinh vật các em cần phải nắm được đó chính là vi sinh vật thì hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng và sinh sản rất nhanh. Phần này thì chúng ta có thể nhớ thông qua ví dụ về tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn E. coli mà cô vừa lấy cho các em ở ví dụ ở slide trước. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang nội dung thứ hai trong bài học ngày hôm nay Đó chính là môi trường và các kiểu dinh dưỡng Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại môi trường cơ bản Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại môi trường cơ bản Thì vi sinh vật có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất Trong các môi trường và các điều kiện sinh thái vô cùng đa dạng Cụ thể các em sẽ cùng cô quan sát lên trên slide Chúng ta thấy rằng Vi sinh vật tồn tại ở trong môi trường đất Trong môi trường không khí Trong môi trường là gì ạ? Trên các sinh vật khác Hay là trong môi trường nước Như vậy về sự tồn tại của vi sinh vật Thì chúng tồn tại rất đa dạng và phong phú Ở khắp mọi nơi đúng chưa ạ? Tồn tại ở trong đất này, không khí này, nước này Và trên các vi sinh vật khác còn đối với trong phòng thí nghiệm, dựa vào các chất dinh dưỡng thì môi trường nuôi cấy vi sinh vật được chia làm 3 dạng cơ bản. Các em có thể cùng cô quan sát lên trên slide. Chúng ta thấy rằng đây chính là môi trường nuôi cấy vi sinh vật đầu tiên. Thì đối với môi trường này là môi trường mà sử dụng dịch chiết cà chua. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là môi trường dùng chất tự nhiên và người ta gọi đây là kiểu môi trường tự nhiên. Tiếp theo chuyển sang loại môi trường thứ hai thì đối với môi trường thứ hai này sẽ bao gồm các gì đây ạ? Các chất hóa học đã biết rõ số lượng và thành phần. Cụ thể ở đây là glucose 10 g trên lít. Như vậy thì đối với loại môi trường thứ hai này, người ta gọi đây là môi trường tổng hợp. Tiếp theo, chuyển sang loại môi trường nuôi cấy thứ ba, đó chính là môi trường mà bao gồm bột gạo Glucose KH2PO4 Đối với loại môi trường thứ ba này thì chúng ta thấy rằng nó bao gồm cả chất tự nhiên là bột gạo và chất hóa học ở đây là glucose và KH2PO4 Như vậy thì đối với loại môi trường nuôi cấy thứ ba này người ta gọi đây là môi trường bán tổng hợp vì nó bao gồm cả chất tự nhiên và chất hóa học thì người ta gọi nó là môi trường bán tổng hợp 
Như vậy, qua các ví dụ vừa rồi thì đối với phần môi trường nuôi cấy vi sinh vật ở trong phòng thí nghiệm các em cần phải nắm được cho cô có 3 loại môi trường chính đó chính là môi trường tự nhiên tức là sử dụng các chất tự nhiên gồm các chất tự nhiên ví dụ như dịch chết cà chua chúng ta vừa được quan sát ở slide trên Loại môi trường cơ bản thứ hai nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm đó chính là môi trường tổng hợp. Đối với môi trường tổng hợp này thì sẽ bao gồm các chất đã biết thành phần hóa học và số lượng. Cụ thể như chúng ta đã vừa được quan sát một ví dụ đó chính là môi trường glucose. Tiếp theo, loại thứ ba đó chính là môi trường bán tổng hợp Thì đối với môi trường bán tổng hợp này Sẽ bao gồm các chất tự nhiên và các chất hóa học Tức là nó bao gồm cả chất tự nhiên và chất hóa học Ở môi trường bán tổng hợp Thì người ta gọi đây là môi trường bán tổng hợp Như vậy, về các loại môi trường cơ bản nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm Thì các em cần phải nắm cho cô có 3 môi trường chính Môi trường tự nhiên môi trường tổng hợp và môi trường bán tổng hợp. Còn đối với các kiểu môi trường mà vi sinh vật tồn tại thì vi sinh vật tồn tại ở khắp mọi nơi trên trái đất, nó tồn tại ở trong cả môi trường đất, nước, không khí và trên vi sinh vật. Chuyển sang phần 2, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về các kiểu dinh dưỡng. Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật về nguồn năng lượng và nguồn carbon, ở đây cô viết tắt năng lượng là chữ N và chữ L, thì người ta chia các hình thức dinh dưỡng thành các kiểu khác nhau. Cụ thể, đối với nguồn năng lượng thì chúng ta thấy rằng sẽ có hai nguồn, đó chính là ánh sáng hoặc chất hóa học. Đối với chất hóa học thì sẽ bao gồm hai loại, đó chính là chất vô cơ và chất hữu cơ. Đối với nguồn carbon thì chúng ta thấy rằng nguồn carbon cũng được chia làm hai loại đó chính là CO2 và chất hữu cơ. Tiếp theo, chúng ta thấy rằng này, nếu nguồn năng lượng sử dụng là ánh sáng và nguồn carbon sử dụng là CO2 thì người ta gọi đây là kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng. Nếu nguồn năng lượng là ánh sáng và nguồn carbon lúc này lại là chất hữu cơ thì người ta gọi đây là kiểu dinh dưỡng quang dị dưỡng. Tiếp theo, đối với nguồn năng lượng chuyển sang là chất hóa học. Nguồn năng lượng là chất hóa học, cụ thể ở đây là chất vô cơ mà kết hợp với nguồn carbon là CO2 thì người ta gọi đây là hình thức hóa tự dưỡng. Chuyển sang kiểu thứ tư cũng chính là kiểu cuối cùng Nguồn năng lượng sử dụng là chất hóa học Ở đây cụ thể là chất hữu cơ Mà kết hợp với nguồn carbon là chất hữu cơ Thì người ta gọi đây là kiểu dinh dưỡng Hóa dị dưỡng Như vậy về các kiểu dinh dưỡng Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bốn kiểu Đầu tiên là quang tự dưỡng Thứ hai là quang dị dưỡng, nhóm thứ ba đó chính là hóa tự dưỡng và nhóm thứ tư đó chính là hình thức hóa dị dưỡng. Vậy làm thế nào để phân biệt được bốn kiểu dinh dưỡng này một cách nhanh nhất? Thì đầu tiên chúng ta sẽ tách ra quang tức là gì ạ? Sử dụng nguồn năng lượng ở đây là ánh sáng đúng chưa ạ? Còn hóa thì nguồn năng lượng ở đây đó chính là các chất hóa học Chất hóa học thì có thể là chất vô cơ hay chất hữu cơ Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về thứ hai Nếu là tự dưỡng thì nguồn carbon sẽ là CO2 Còn nếu là dị dưỡng thì nguồn carbon sẽ là chất hữu cơ Như vậy từ đây thì chúng ta chỉ việc ghép lại thôi Quang là ánh sáng này Tự dưỡng tức là nguồn carbon sẽ là CO2 Chúng ta ghép vào thì được kiểu dinh dưỡng đầu tiên là quang tự dưỡng Tương tự như vậy, về kiểu thứ hai chúng ta thấy rằng quang tức là nguồn năng lượng ở đây sẽ là ánh sáng Dị dưỡng thì nguồn carbon sẽ là chất hữu cơ Tiếp theo, hình thức thứ ba bây giờ sẽ chuyển sang là hóa, đúng không ạ? Hóa vậy nguồn năng lượng ở đây sẽ là các chất hóa học Cụ thể, hóa tự dưỡng, vậy nguồn năng lượng ở đây đó chính là chất vô cơ Tự dưỡng thì nguồn carbon sẽ là CO2 Hình thức thứ tư, hóa, vậy nguồn năng lượng cũng là chất hóa học Hóa dị dưỡng, vậy hóa ở đây đó chính là các chất hữu cơ Kết hợp với dị dưỡng thì nguồn carbon đó chính là các 
chất hữu cơ thì từ đó chúng ta sẽ chia được thành bốn kiểu dinh dưỡng khác nhau. Cụ thể thì cô sẽ có bảng như sau. Về kiểu dinh dưỡng thì chúng ta có tất cả bốn kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, quang dị dưỡng, hóa dị dưỡng. Để có thể phân biệt được nguồn năng lượng và nguồn carbon của các kiểu dinh dưỡng này thì như cô đã vừa phân tích cho chúng ta, chúng ta sẽ tách ra quang riêng, hóa riêng và vế thứ hai đó chính là tự dưỡng hay dị dưỡng quang nguồn năng lượng sẽ là ánh sáng tự dưỡng thì nguồn carbon sẽ là CO2 hóa vậy nguồn năng lượng ở đây sẽ là các chất hóa học cụ thể hóa tự dưỡng vậy các chất hóa học đây sẽ là chất vô cơ kết hợp với tự dưỡng thì nguồn carbon sẽ phải là CO2 kiểu thứ ba quang vậy nguồn năng lượng sẽ là ánh sáng Dị dưỡng, vậy nguồn carbon sẽ là chất hữu cơ Hình thức thứ tư, hóa, vậy nguồn năng lượng ở đây sẽ là các chất hóa học Cụ thể, hóa dị dưỡng, vậy nguồn năng lượng ở đây đó chính là các chất hữu cơ Kết hợp với dị dưỡng, vậy nguồn carbon ở đây đó chính là chất hữu cơ Từ đó thì chúng ta có thể chia làm được bốn kiểu dinh dưỡng khác nhau Ví dụ về vi khuẩn có kiểu dinh dưỡng là quang tự dưỡng thì chúng ta sẽ có một số loại vi khuẩn như sau Ví dụ như vi khuẩn lam, tạo đơn bào, vân vân. Về kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng thì sẽ có ở một số loại vi khuẩn Ví dụ như là vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxy hóa hero Về kiểu dinh dưỡng là quang dị dưỡng thì chúng ta sẽ có ví dụ như là vi khuẩn không chứa ly huỳnh màu lục và màu tía Kiểu dinh dưỡng thứ tư là hóa dị dưỡng thì chúng ta sẽ có ví dụ như là nấm, động vật nguyên sinh, vân vân. Trên đây là hình ảnh về một số vi sinh vật có các kiểu dinh dưỡng khác nhau. Cụ thể ở đây là một số loài vi sinh vật thuộc kiểu dinh dưỡng là gì ạ? Quang tự dưỡng, nguồn năng lượng sẽ là ánh sáng, tự dưỡng thì nguồn carbon ở đây sẽ là CO2. Tiếp theo, một số vi khuẩn không chứa lưu hình màu lục, vi khuẩn không chứa lưu hình màu tía. Vậy đây là những vi khuẩn mà thuộc kiểu dinh dưỡng là quang dị dưỡng. Quang tức là sử dụng nguồn năng lượng là ánh sáng, còn dị dưỡng tức là sẽ sử dụng nguồn carbon ở đây là chất hữu cơ. Nhóm thứ ba chúng ta thấy rằng bao gồm vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxy hóa hero, vi khuẩn oxy hóa sắt, vi khuẩn oxy hóa lưu huỳnh. Vậy đây là các vi khuẩn mà có kiểu dinh dưỡng thứ ba đó chính là hóa tự dưỡng mà chúng ta đã vừa được lấy ở ví dụ. Hóa thì nguồn năng lượng sẽ là các chất hóa học, cụ thể hóa tự dưỡng. Vậy các chất hóa học đây là các chất vô cơ. Tự dưỡng thì nguồn carbon ở đây sẽ là CO2 Chuyển sang nhóm thứ tư Bao gồm nấm sợi, động vật nguyên sinh, vi khuẩn E.coli hay xạ khuẩn Thì đây là những vi sinh vật mà có kiểu dinh dưỡng thuộc nhóm thứ tư Đó chính là hóa dị dưỡng Hóa tức là nguồn năng lượng sẽ là các chất hóa học Cụ thể hóa dị dưỡng Vậy các chất hóa học đây đó chính là chất hữu cơ đúng chưa ạ? Dị dưỡng vậy nguồn carbon ở đây cũng sẽ là chất hữu cơ. Như vậy thì vừa rồi cô và các em đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong về các kiểu môi trường và các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Chuyển sang nội dung thứ ba trong bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu hai hình thức đó chính là hô hấp và lên men. Vậy hô hấp và lên men có những đặc điểm gì khác nhau thì đối với nội dung này các em sẽ kể cho cô một cái bảng so sánh như trên Đối với các hình thức thì chúng ta thấy rằng sẽ có hai hình thức là hô hấp và lên men Nhưng đối với hô hấp thì sẽ được chia làm hai dạng đó chính là hô hấp hiếu khí và kỵ khí Hiếu khí tức là sẽ diễn ra trong điều kiện có khí oxy Còn kỵ khí tức là sẽ không có khí oxy về đặc điểm so sánh thì chúng ta sẽ cùng nhau so sánh trên các tiêu chí như sau Về điều kiện, chấp nhận electron cuối cùng, sản phẩm và đại diện vi sinh vật của các hình thức hô hấp hay lên men trên 
Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xét về tiêu chí điều kiện Thì đối với hô hấp hiếu khí nó sẽ diễn ra trong điều kiện có khí oxy Còn đối với hô hấp kỵ khí và lên men thì sẽ diễn ra trong điều kiện không có khí oxy Tiêu chí thứ hai đó chính là chất nhận electron cuối cùng. Thì đối với hô hấp hiếu khí, chất nhận electron cuối cùng ở đây là oxy phân tử. Còn đối với hô hấp kỵ khí thì nó là các phân tử vô cơ. Và lên men thì nó chính là các chất hữu cơ. Về sản phẩm được tạo ra, thì đối với hô hấp hiếu khí, các sản phẩm tạo ra sẽ bao gồm ATP, CO2 và nước. Hô hấp kỵ khí cũng sẽ bao gồm ATP, CO2 và bao gồm một số chất hữu cơ chưa được oxy hóa hoàn toàn. Về sản phẩm của lên men thì cũng sẽ bao gồm ATP, CO2, CO2 này có thể có hoặc không. Ngoài ra thì nó còn có chứa các chất hữu cơ chưa được oxy hóa hoàn toàn. Về đại diện vi sinh vật thuộc nhóm hô hấp hiếu khí thì sẽ bao gồm trùng đế dày, vân vân. Về hô hấp kỵ kỵ khí thì chúng ta sẽ có đại diện ví dụ như là vi khuẩn phạm nitrat hóa. Còn đối với lên men thì chúng ta sẽ có đại diện ví dụ như là nấm men. Thì trên đây chính là bảng so sánh giữa hai hình thức hô hấp và lên men. Các em cần phải nắm được cho cô. Như vậy, đối với nội dung bài học ngày hôm nay thì các em cần phải nắm được cho cô khái niệm vi sinh vật. Vi sinh vật là những sinh vật mà có cơ thể đơn bào, kích thước thì vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể quan sát được bằng dưới kính hiển vi, mắt thường không thể quan sát được. Nội dung thứ hai chúng ta cần phải nắm được cho cô là về đặc điểm của vi sinh vật. Đối với đặc điểm thì nắm được cho cô có 3 ý. Tiếp theo, về các kiểu môi trường và các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật thì đối với môi trường, vi sinh vật tồn tại ở khắp mọi nơi trên trái đất môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất và tồn tại trên các vi sinh vật khác Còn đối với trong phòng thí nghiệm thì môi trường nuôi cấy vi sinh vật lại được chia làm 3 loại chính đó chính là môi trường tự nhiên, môi trường tổng hợp và môi trường bán tổng hợp Tiếp theo về các kiểu dinh dưỡng thì đối với các kiểu dinh dưỡng nhớ cho cô có bốn kiểu đó chính là quang tự dưỡng, quang dị dưỡng, hóa tự dưỡng và hóa dị dưỡng. Để có thể phân biệt được bốn kiểu này thì chúng ta dựa vào hai loại đó chính là nguồn năng lượng và nguồn carbon mà vi sinh vật cần. Nội dung thứ ba cũng chính là nội dung cuối cùng trong bài học ngày hôm nay các em cần phải nắm được cho cô Đó chính là so sánh được giữa hai hình thức hô hấp và lên men Chuyển sang phần luyện tập trong bài học ngày hôm nay Câu hỏi đầu tiên, đây là một bài tập ở sách giáo khoa sinh học cơ bản lớp 10 trang 91 Khi có ánh sáng và dầu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị là gam trên lít như sau Chúng ta có thể cùng nhau quan sát lên trên slide Câu hỏi A Môi trường trên là loại môi trường gì? Ý B, vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? Ý C, nguồn carbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì? Vậy, đối với bài tập này thì chúng ta phải giải quyết tất cả là ba vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó chính là xác định loại môi trường. Vấn đề thứ hai chúng ta cần phải giải quyết đó chính là xác định kiểu dinh dưỡng. Và vấn đề thứ ba chúng ta cần phải Xác định đó chính là nguồn carbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật Vậy dựa vào nội dung bài học và các ý có ở trong bài số 3 Thì chúng ta sẽ giải quyết từng ý một Đầu tiên là môi trường Loại môi trường này là loại môi trường gì? Thì nhớ lại cho cô về các loại môi trường mà diện các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm chúng ta đã được học thì có 3 loại môi trường, môi trường tự nhiên, môi trường tổng hợp và môi trường bán tổng hợp. Vậy môi trường trên sẽ là môi trường gì thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát lên trên hình. Chúng ta thấy rằng này, vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với các thành phần được tính theo đơn vị là gam trên lít. Ở đây sẽ có là NH4 tất cả 3 lần PO4, KH 2PO4, MgSO4, 
CaCl2, NaCl2 và tất cả các chất hóa học này đã biết rõ thành phần và số lượng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây chính là loại môi trường tổng hợp, tức là bao gồm các chất hóa học đã biết rõ thành phần và số lượng. Tiếp theo ý B, vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? Vậy đối với câu hỏi này các em gạch chân cho cô kiểu dinh dưỡng. Đối với kiểu dinh dưỡng thì chúng ta đã được học có 4 kiểu đó chính là quang tự dưỡng, quang dị dưỡng, hóa tự dưỡng và hóa dị dưỡng. Để có thể phân biệt được bốn kiểu dinh dưỡng này thì chúng ta sẽ dựa vào nguồn năng lượng và nguồn carbon. Ở đây chúng ta thấy rằng nguồn năng lượng là gì? Khi có ánh sáng. Vậy nguồn năng lượng ở đây đó chính là ánh sáng thì chúng ta có thể xác định được đầu tiên đó chính là quang rồi đúng không? Không phải là hóa mà là quang. Tiếp theo và dầu CO2 vậy nguồn cung cấp gì ạ? Nguồn carbon ở đây đó chính là CO2. Như vậy đó chính là hình thức tự dưỡng kết hợp lại chúng ta thấy rằng đây chính là kiểu dinh dưỡng gì ạ? Quang tự dưỡng. Vậy đáp án B chúng ta sẽ có đáp án là kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng Tiếp theo đến ý C, nguồn carbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì? Trong ý C thì chúng ta phải trả lời tất cả là ba ý. Nguồn carbon ở đây đó chính là gì ạ? CO2. Nguồn năng lượng đó chính là ánh sáng mà chúng ta vừa xác định để có thể xác định được kiểu dinh dưỡng đúng chưa ạ? Nguồn thứ ba chúng ta cần phải xác định đó chính là nguồn nitơ. Vậy dựa vào môi trường thì chúng ta thấy rằng nguồn nitơ cung cấp ở đây đó chính là gì ạ? Trong các chất trên thì chất nào có chứa nitơ? Nitơ được ký hiệu là chữ N lớn in hoa đúng chưa ạ? Vậy nguồn cung cấp nitơ ở đây đó chính là NH4 tất cả 3 lần PO4 vì trong chất này có chứa gì đây ạ? Nitơ. Như vậy thì cô và các em đã vừa cùng nhau giải quyết xong bài tập số 3 ở trong sách giáo khoa. Xác định được kiểu môi trường Xác định được kiểu dinh dưỡng và nguồn cung cấp Carbon, năng lượng và nitơ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 2 Trong nội dung luyện tập ngày hôm nay Bài 2 xác định môi trường trong các trường hợp sau Vậy đối với các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật Trong phòng thí nghiệm mà chúng ta đã được học trong bài học ngày hôm nay Thì sẽ bao gồm 3 loại cơ bản Đó chính là môi trường tự nhiên, môi trường tổng hợp và môi trường bán tổng hợp Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích môi trường thứ nhất dành cho đa số vi khuẩn sẽ bao gồm nước thịt Vậy từ đây chúng ta có thể biết ngay rằng đây chính là loại môi trường tự nhiên Tiếp theo chuyển sang môi trường thứ hai là môi trường nuôi cấy nấm mốc sẽ bao gồm saccharose, NaNO3, K2HPO4, MgSO4, KCl, FeSO4 và nước Như vậy Đối với môi trường thứ hai này thì chúng ta thấy rằng bao gồm các chất hóa học đã biết rõ số lượng và thành phần Như vậy thì đây chính là kiểu môi trường tổng hợp bao gồm các chất hóa học đã biết rõ số lượng và thành phần Chuyển sang môi trường thứ ba là môi trường nuôi cấy nấm men sẽ bao gồm glucose, bepton, KH2PO4, MgSO4 ngập 7 phân tử nước, nước, thạch như vậy, đối với môi trường thứ ba thì chúng ta thấy rằng bao gồm các chất hóa học đã biết rõ số lượng, thành phần. Ngoài ra thì nó còn bao gồm cái gì đấy ạ? Chất tự nhiên đúng chưa ạ? Vậy, đối với kiểu môi trường thứ ba này sẽ là môi trường bán tổng hợp vì bao gồm cả hai loại đó chính là chất tự nhiên và chất hóa học. Như vậy thì cô và các em đã vừa cùng nhau giải quyết xong hai bài tập trong phần luyện tập ở bài học ngày hôm nay. Cô chúc các em luôn học tập thật tốt. Quả học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.